大家好，南瓜别总是煮粥喝了。今天给大家分享一个大人孩子都喜欢吃的做法：无水无油，出锅美味又营养。一起来看我是怎么做的吧。首先准备一块南瓜，先去掉外皮。南瓜虽然营养丰富，但是很多孩子不喜欢吃，所以这个做法大人孩子都喜欢。去皮之后，用勺子把南瓜瓤挖出来，然后对半切开，再给它切成薄片，尽量切的薄一点，更容易熟。全部切好之后，放入盘中，再放入蒸锅里，盖上盖子，开中火蒸15分钟，把南瓜蒸熟。趁这个时间，碗中准备一把红枣，再放入一把葡萄干，往里面加入一勺食盐，再加入一勺面粉，然后倒入少许的清水，用手抓洗一下。食盐有杀菌消毒的作用，面粉有很好的吸附性，能很好的吸附出红枣和葡萄干褶皱里边的脏东西和杂质。抓洗一遍之后，再倒入清水，给它多清洗几遍，一直洗到水清澈为止。洗干净之后，控水捞出来，直接放在案板上。用刀把红枣切成小块，去掉枣核。去核之后，再把葡萄干和红枣一起切碎，尽量切的碎一点。切好之后，放入盘中备用。时间到了，我们的南瓜也蒸的差不多了。看一下，用筷子轻轻的一扎就透，像这样就可以了。把它取出来，倒入一个大碗中，趁热用擀面杖捣成南瓜泥，最后捣成像这样细腻的南瓜泥就可以了。晾制微热的时候，我们可以用手摸一下，不烫手就可以。再往里面加入三颗酵母粉，一勺白糖，促进酵母发酵。先用筷子搅拌均匀，使酵母粉和白糖化开。这里大家要注意，南瓜泥在很烫的情况下是不可以加酵母粉的，那样会把酵母粉烫死，酵母粉就起不到发酵的作用了。搅匀之后，再往里面打入两个鸡蛋，再次搅拌均匀。搅匀后，再少量多次的加入300克普通面粉，边加边搅拌，这样能更好的掌握面团的干湿度。搅拌成面絮状之后，再把切好的红枣碎和葡萄干加进来，下手揉成面团，最后揉成像这样一个软硬适中的面团，不用发面，直接移到案板上，再揉一揉，给它揉匀揉光滑。揉好之后，再整理成圆形，用手按扁，上面撒上点干面粉防粘，取出擀面杖给它擀开，擀成一个圆形的大面片
，最后擀成厚度 0.50 米就可以。然后准备一个小瓶盖或者是一个模具，给它扣成小圆饼。全部扣完之后，再把多余的面揭下来，按照以上的步骤全部扣完。大家看一下，这么大的小饼，孩子们特别的喜欢。全部扣好之后，整齐的摆放在案板上。盖上一层保鲜膜，醒上二十分钟。时间到了，大家看一下，我们的小饼体积明显变大了许多，已经变得胖乎乎的了。像这样就是醒发好了。接下来电饼铛提前预热，不用刷油，直接把醒好的小饼放进来。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请用您发丝的小手给我点个赞吧。制作视频不易。您的每一个留言和每一个点赞，都是我前进的动力，感谢您的支持。开上下火，盖上盖子，先烙上两分钟。时间到了，给它翻个面，底部已经金黄了，好漂亮啊！然后再盖上盖子，继续烙上两分钟，再给它翻个面，闻起来好香呀！小饼非常容易熟，大约烙了四到五分钟的时间，烙至像这样两面金黄。用筷子按压，能快速回弹，就是熟透了。出锅，摆放在一个篮子里，看着太有食欲了。这样做出来的小饼，两面颜色金黄酥脆，看起来就非常的好吃。掰开看看，里面蓬松暄然，有南瓜的清香味，有鸡蛋的营养。还有红枣的香甜味，葡萄干酸酸甜的味道，真的是太好吃了。醒发好的面也特别容易消化，非常适合老人和孩子们食用。咬上一口尝一下，真的是太好吃了，无水无油，营养又健康，既能当主食又能当零食。关键是做法非常的简单，不用提前发面，一次醒面就可以成功，特别的节省时间，给孩子当早餐非常不错。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。